Você foi Paquita, eu achei isso tão fofo. Eu assisti... A gente tem um videozinho da Bianca de... na escolha de, de Paquita. Vamos ver esse videozinho. Nossa, eu... do Solta tempo aí. do nosso. Tá aqui então, Bia. Você foi uma das finalistas da promoção A Paquita Paulista, né? Por que você voltou a se inscrever? Bom, porque você sempre diz pra gente acreditar nos sonhos, não é? E como esse é o meu maior sonho, eu voltei, né? Eu insisti, insisti, insisti até conseguir. o sonho do Paulo Vieira. Ah. Até queria perguntar como é que é depois que sobe a nave, você vai pra onde? Me conta pela Você onde espera onde? acabar tudo e desce. Aí não. espera, dá, dá o, o cortou e aí cortou, desce. Cortou, aí desce a nave. Aí você fala o que faz barulhinho, faz barulhinho de nave assim. Ah, não tem magia nenhuma mesmo. E nos bastidores, tinha um, você, você entrou ali com a Xuxa, subiu, o Xuxa falou o quê? Agora é esperar, acender um cigarro, e agora é esperar. <risos> Vai essas crianças ah, do bar. A Xuxa querida. Que horror, menino. Ah, eu tava muito nervosa, né? Tinha acabado de ganhar, só chorava e ria, chorava e ria, olhava pra ela. E ela aí, se conseguiu, se conseguiu. Ela torceu muito pra eu ganhar. Era o seu sonho ser Paquita? Era o meu sonho desde o momento em que eu perdi a primeira vez e falei, pô, legal isso aqui, quero voltar. E aí a Xuxa falou, vai ter um outro concurso pra Chiquita, eu gostaria que você fizesse. Aí eu falei, opa, quero Olha, fazer. Olha, a Xuxa te dando pistolão Gente, já. Gente, quero fazer. Aí... Esse denúncia, <risos> esse tempo todo foi roubado. Ah, e aí eu fiz todo o processo, mandei carta, mandei foto, fui chamada pra teste, fiz tudo de novo com 7 mil meninas. Mil, deu 7 mil. Mas você falou que perdeu a primeira. A primeira eu perdi. Perdeu pra quem, você lembra? Pra Catuxa. Era com a Juliana Baroni. Ah. Era pra Paquita Paulista. <risos> Paquita Paulista. Você que era muito paulistana, né? É. Eu tava demais. Mas, você, mas antes disso, você não queria ser Paquita? Não, eu, eu, eu fui atleta. Fiz ginástica olímpica até meus 13 anos. Então, meu sonho era ir pras Olimpíadas. Aí, Paquita. Aí, tá. depois... Aí, é, tudo a ver, né? <risos> Mas aí, uma tia minha, tia Eva, pagou um curso de modelo para eu fazer, porque eu era muito tímida. Então vai fazer, porque dizem que é bom fazer o curso de modelo, vai ficar mais desinibida. Aí fui fazer. E nesse meio tempo, você faz um book no final do curso, né? Sim. E a Xuxa, na época, estava começando a falar que ia ter um concurso de Paquita Paulista. Eu comentei com uma professora que falou, Bianca, você tem que fazer. Vamos lá, eu te levo e dou uma força. E por ela eu fui. É quase Aí... a mesma história do Diego Hipólito, né? Só que ele seguiu na Olimpíada. <risos> Aliás, um baita festa. E ser um Paquita mudou ele. sua vida em que sentido? Você virou, tipo, a mais legal da escola, você... <risos> É, que daí depois que eu me tornei Paquita, eu mudei para o Rio de Janeiro, né? Porque era gravado lá e fui para uma escola nova, então tudo era novo. Mas tudo mudou, né? A vida mudou já começando, mudando de cidade. Minha mãe foi com a minha irmã para lá também. E aí você viveu o um universo da televisão, o um universo do espectador, né? Do telespectador, tudo isso é muito diferente de uma vida normal. Você tinha quantos anos quando você ganhou? 15. 15. 15 anos. Mas aí, na rua, nas ruas, as pessoas ah, meu Deus, é pra aqui. Você não se deslumbrou, de repente, eu sou uma paquita. Eu achava muito estranho. Eu lembro quando me pediram o primeiro autógrafo, aí eu escrevi Bianca Rinaldi. Escreveu louco, seu nome. Sabe? Fez um X. <risos> Aliás, não era nem só Bianca Rinaldi, era Bianca de Carvalho e Silva Rinaldi. Você assinou, tipo, pro banco, né? Você pois assinou é, um empréstimo, né? não sabia. É, pois é, nem sabia. Eu tava entregando <risos> a minha assinatura ali. Não tinha noção do que e que ficou era. ficou quanto tempo de Paquita? Fiquei cinco anos. Cinco anos, até os 20 anos. Isso você acha que te atrapalhou depois, quando você quis não. ser atriz e ir lá, vem a Paquitinha aí querendo roubar lugar? Não, 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 nunca senti. Nunca senti, até porque eu nunca, nunca foi dado nada, eu sempre fiz teste. Com teste com todo mundo, e aí teste não tem erro, né? E, o teste e, verdadeiro, o teste normal. teste de verdade, não o do sofá, o teste, o teste, né? Você <risos> manteve contato com a Xuxa? Como é? Ah, de repente você mantive. tá meio triste, ele Xu, vamos falar. É, não, assim, é, depois a gente ficou um tempo separado, porque eu fui fazer minhas coisas, fui recomeçar a vida, e depois a gente se reencontrou, e ela é, adora as minhas filhas, minhas filhas adoram ela, são amigas, ela fala as amigas, então a gente tem, tem um contato, sim. 